பாருங்க <laughs> 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 நிர்வாகத்துக்கான <laughs> விவசாயிக்கு <laughs> நீங்க எதை பராமரிச்சு வைப்பீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாதா ஏன்னா எம்ஜிஆர் சமாதி ஜெயலலிதா சமாதி அண்ணா சமாதி இந்த சமாதிகளை வேணா பாதுகாத்து வைப்பீங்க கட்சிக்காரங்க இருக்கிறவர நீ வளர்ச்சி வச்சு பேசக்கூடாது பொண்டாட்டி சேர்த்து ஒன்று தோலை வைக்கிறது ஏழு கிலோமீட்டர் நடந்து போனால் இல்லை ஒரு அவசர உறுதி கொடுக்க துப்பில்லாத நம்ம பேசக்கூடாது நீ சாப்பிட்டு வேலை வேலை பார்த்தாலும் சாப்பிட்டு போய் தான் வேலை பார்க்கணும் செல்ஃபோனு செவன் ஜி நைன் ஜி எத்தனை ஜி இருந்தாலும் கஞ்சி விவசாயம் தானே ஊற்றணும் நீங்கள் அம்மையார் ஜெயலலிதாவுக்கு அறுபத்தொம்பதாவது பிறந்த நாள் அறுபத்தொம்பது லட்சம் மரங்கள்னு நடுறவனு முழு பக்கத்தில் விளம்பரம் கொடுத்தீங்க இல்லையே ஆறு மரம் காட்டுங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு வீடு மழைநீர் சேமிங்கிறத மட்டும் பெரிய பெரிய மாற்றம் மாதிரியும் புரட்சி மாதிரியும் பேசுகிறது வீட்டில் நாங்கள் சேமிக்கிறோம் நாட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ சேமிச்சிங்கன்னா பதில் வச்சுருக்கீங்களா நூறு கோடி மக்களுக்கு நீரும் கோ சோறும் கொடுக்க என்ன திட்டம் வச்சுருக்கு அதை கேட்குறோம் பதிலே சொல்ல மாட்டேங்க நீட்டு தேர் எழுதும் போது என் பிள்ளைகளுடைய மூக்கத்தை எங்களை நீங்க தோட எங்களை நீங்க இத்தனையுண்டு மூக்கத்தி அதுக்குள்ள விட்ட கொண்டு போயிட முடியும் நீங்க எப்படி நம்புறீங்க எந்த பைத்துக்காரனா நம்பணும் ஏன் கலட்டினீங்க இப்ப எல்லாமே தனியாத்த கொடுத்துட்டா தொண்ணூத்தி ஏழாயிரம் கோடி செலவழிச்சு பிரதமர் தேர்வு இருக்கு எதுக்குன்னு கேக்குறீங்க இந்த பிரதமரை தேர்வு செய்யணும்னா தான் என்ன இதுக்கு ஒரு தேர்தல் நடத்தலைன்னா தான் என்ன ஏழை விட்டுற வேண்டியதானே இந்த நாடு உருப்படவே விடக்கூடாது பொதுத்தலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்த சிலர் வந்து வரம்பு மீறி பேசுகிறது வந்து 
இருக்குது தலைவர் மாதிரி செயல்படலை தலைவர் வந்து எல்லாம் தன்மையாக பேசுகிறாங்க ஆனால் வந்து தொண்டர்கள் சிலர் வந்து இந்த மாதிரி வரம்பு மீறி ஒரு கருத்தியல் ரீதியான ஒரு விவாதமாக இல்லாமல் பேசுகிற விஷயங்கள் இருக்குது அதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அது மாதிரி இயங்க நம்ம விடுறது இல்லை அப்போ ஒரு ரெண்டு இடங்களில் தவறு நின்றால் கூட தூக்கு விட்டு அதை பேசி நம்ம சரி பண்ணுறோம் என்னையே என் கட்சியை எழுதுறதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறது இல்லை அது குறிப்பாக திமுக திராவிடர் கழகங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் இந்த பிஜேபி உறுப்பினர்கள்லாம் நம்மளை எங்களை எழுதுறத நான் அதை பொருள்படுத்துறது இல்லை அதை பெருசு படுத்தி கட்டுறது மற்றவங்க அதை எங்கள் என்னை பேசுகிற அளவுக்கு இழிவாக உலகத்திலே யாரையும் பேசியிருக்க முடியாது அப்படி பேசுகிறாங்க அவங்க தான் அந்த பண்பாடற்ற வேலையை தொடங்குறாங்க நம்ம என்ன கண்டித்தாலும் தாங்க முடியாமல் சில தம்பிகள் நமக்கு தெரியாமல் தொலைதூரத்தில் அது அதுக்கு பின் இது இது பண்ணிடுறாங்களே ஒழிய அதையும் கூப்பிட்டு கண்டித்து தனிப்பட்ட முறையிலே பேசி அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுத்து கட்சி விட்டு நீக்கியும் நம்ம நிறையா செய்கிறோம் அதை எப்படி பார்த்தாலும் அது தவறு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்பட்டு வந்துடுவாங்க இல்லை சின்ன பிள்ளைங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிதானப்பட்டு பண்பட்டு வந்துடுவாங்க சமூக வலைத்தளங்களில் ரொம்ப தீவிரமாக இயங்குறீங்க அந்த இயங்குதல் தான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு அதிக சதவீத ஓட்டுகளை பெற்று தந்திருக்குன்னு சொல்லலாமா இல்லை களப்பணி அப்படிங்கன்னு சொல்லலாமா இல்லை இல்லையே நீங்கள் அந்த சமூக ஊடகங்களில் இயங்குவது என்பது எங்கள் களப்பணியினுடைய விளைவு தான் அது நாங்கள் சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு இப்படி இப்படி இப்போ இந்த மாதிரி பேச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் நீங்கள் வந்து பல கோடியில் செலவு பண்ணி நாங்கள் கஜா புயலில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மரக்கன்றுகளை கொடுத்தோம் வேலை செஞ்சோம் உணவுப் பொருள்கள் வாங்கி கொடுத்தோம் அதெல்லாம் வந்து செய்தியாக வரும்போது அது பகிரப்படுது நாங்களே தூர் வாரணும் நாங்கள் போய் வேலை செய்கிறோம் அப்போ அந்த களத்தில் நின்று மக்களுக்காக வேலை செய்யும் போது ரத்தம் கொடுக்குறோம் அல்லது ஒரு ஏரி தூந்துருச்சுன்னா அதை போய் தூர் வர்ற பணியை செய்கிறோம் மரக்கன்றுகளை நடுறோம் அப்போ அந்த மாதிரி வேலைகளை செய்யும் போது தான் அது வந்து பதிவாகும் போது அதை விருப்பப்பட்டு பயிரப்படுது வெறுமனை சும்மா உட்காந்து பேசி ஒன்றும் பயன் இல்லை நம்ம ஆக்கப்பூர்வமான வேலை திட்டங்களை செய்கிறோம் அதை எடுத்தும் வைக்கும் போது தான் அது விரும்பி பகிரப்படுது அதனால் நீங்களே சொல்கிறோம் பாருங்கள் சமூக ஊடகங்கள் தான் எங்களை கொண்டு உயிர் போட வச்சு இயக்குது மற்ற ஊடகங்கள் எங்களை கைவிட்டுட்டது சேர்க்கறது இல்லை சமூக ஊடகங்களில் துளி துளி காணொலியாக இருந்தாலும் பேச்சு முழுக்க ஒளிபரப்பப்படுது என்னுடைய பேச்சு நகருது ஆனால் ஒரு சிறு துளியாக கூட ஒரு ஒரு நிமிடம் ரெண்டு நிமிடம் காட்சிகளாக கூட நாம் பொது வெளியில் பேசுகிறது மற்ற தொலைக்காட்சிகள் போடுறதில்லை அப்படி போட்டிருந்தால் பெரிய புரட்சி இருந்திருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு மேடைகளில் முழுக்க பேசுகிறத போட்டிருந்தால் பெரிய மாறுதல் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்துருக்கும் வாக்குக்கு காசு கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியுது அது தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் தெரியுது ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் என்ன சொல்லுது வாக்கு காசு கொடுப்பது வாங்குவது குற்றம் அப்படின்னு பல நூறு கோடியை செலவு பண்ணி எல்லா இடங்களையும் பதாக வைக்குது இப்போ வேலூரில் எதுக்கு இது இடை தேர்தலை இடைநிறுத்திச்சு பணம் கொடுத்தாங்கன்னு ஐயா துறைமுருக வீட்டில் மட்டும்தான் பணம் இருந்துச்சா எல்லார் வீட்லேயும் பணம் இருந்துச்சு எல்லோரும் பணம் கொடுத்தாங்க ஆனால் அந்த இதுகளெல்லாம் தடை செய்யாமல் இதை எடுத்துன்னா என்ன காட்ட விடுது அந்த ஒரு தொகுதியில் தான் இதை காசு கொடுத்தது போலவும் மற்றதெல்லாம் நேர்மையாக நடந்தது போல தேர்தல் ஆணையம் சிறப்பாக செயல்படலைன்னு சொல்கிறீங்க ஏன் செயல்படுதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா செயல்பட்டுருந்தா ஒரு கடையை தூக்கி சற்றை தூக்கி மேலே விட்டவுன்னே கதவை திறந்து விட்டவுன்னே முந்நூற்றம்பது வாக்கு இந்த இடத்த தூக்கிட்டு வரானே எப்படி ஆதித்யநாத் யோகி இப்படி உட்காந்துருக்கிறாரு வந்துச்சானா காலில் தொட்டு தொட்டு கும்பிடுறது ஒருத்தர் காசை என்ன எண்ணி கொடுக்குறாரு வலைவழியில் பார்க்குறீங்க இல்லையா இப்போ சின்ன பசங்க ரெண்டு பேர் வாக்கு இந்த இடத்த பெட்டியை தலையில் தூக்கிட்டு போயிட்டுருக்கேன் வீட்டுக்கு விட்டு தலையில் வச்சு படுத்து கிடக்கிறேன் இதெல்லாம் தேர்தல் ஆனால் இதுக்கு தெரியுமா தெரியாதா இப்போ நடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலையும் சரி சட்டசபையிட தேர்தலையும் காசு கொடுக்க படித்தாலே தெரியும் நீங்கள் நிறுத்தணும்னு நினச்சா காசு கொடுத்த வேட்பாளரை கைது பண்ணி உள்ள சிறையில் போட்டு காசு கொடுத்த கட்சி வேட்பாளர் பத்து ஆண்டுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட தடைன்னு ஒரு ரெண்டு தடவை பண்ணுங்க கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ நடவடிக்கை எடுத்ததை ஒழிக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கவே இல்லை ஆனாலும் ஊடகங்கள் உட்காந்து முந்தி கொண்டு போகிறார் அவர் அருமையாக இது பண்ணுறார் மக்கள் செல்வாக்கு பெற்றார் அதிகமாக காசு கொடுத்தவே ஆளுங்கட்சி குறைய கொடுத்தவே எதிர்கட்சி இதில் இதெல்லாம் நடக்குது இதை உட்காந்துக்கிட்டு நாங்கள் மணிக்கணக்காக அரசியல் ஆய்வாரியர்கள் நாங்கள் விவாத விற்பனர்கள்னு பேசிட்டு ஏ ஓட்டு காசு கொடுக்குது நிப்பாட்டிய அங்கே தான் ஏன் ஊழல் அஞ்சத்துக்கு முறையற்ற நிர்வாகத்துக்கான விதையே ஊண்டப்படுது ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்குறவன்ட்டு சேவையை எதிர்பார்ப்பது பைத்தியகாரத்தனம் ஆயிடாதா மக்கள்கிட்ட இருக்கிற நேர்மை தர்மத்தையும் ஒழிச்சு விட்டான்ல மக்கள்கிட்ட ஒரு அரைச்சீட்டை இருந்துச்சு ஒரு கோபம் இருந்துச்சு நியாய உணர்வு இருந்துச்சு அன்றைக்கி லாடு மக்காலை பேசும்போது அவங்கள அடிமைப்படுத்த முடியாது இந்தியா முழுமைக்கு நான் குறுக்குன்னு எடுக்குமா நடந்தேன் அப்போ அவன் ஒரு பிச்சைக்காரனையும் ஒரு திருடனையும் நான் பார்க்கல உயர் நியாய உணர்வு அவன்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா உயர் நியாய உணர்வுனா என்ன அடுத்தம் பொருளுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது அதெல்லாம் தப்பு திருடக்கூடாது பாவம் அப்படின்னு ஒரு தர்ம சிந்தனை இருந்துச்சு அதையே கொண்டுட்டாங்களே காசு வாங்கலாமா யாருப்பா வாங்கலை அவன
அவங்கள போய் என்ன ஒரு அம்மாட்ட கேட்டேன் யாருக்கு என்ன இல்லை கீரை காய்கறி கூறு கட்டி விற்கிது அந்த அம்மா ஏன் தாய் எவ்வளோன்ட்டு எது காசுப்பா ஐநூறுரூவா கடை வாங்குறையா இந்த வட்டிக்கு அது ஐம்பது ரூபா எடுத்துக்கு நானூற்றம்பது ரூபா கொடுக்குறேன் வட்டி காசை எடுத்துக்கிட்டு அதை கொண்டு போய் கோயம்பாடு சந்தையில் வாங்கிட்டு வந்தியா இந்த கீரை இந்த பழங்கள் இந்த காய்கறிகளும் கூறு கட்டி விற்கிறேன் எனக்கு மறுபடியும் என்ன வருது அது இந்த ஐநூற்றம்பது ரூபா வருது நான் அவன்கிட்ட வாங்கின காசை கொடுத்துட்டு நூறுரூவா வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க இந்த நூறுரூவாயை வச்சு தான் என் குடும்பம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அஞ்சு ஓட்டு நம்ம வீட்டில் ஓட்டுக்கு பத்தாயிரம் யா ஐம்பதாயிரம் நான் என்னைக்கு பார்க்குங்கிறேன் அந்த அம்மா அவள்கிட்ட போய் நீங்கள் சரி வாங்கிட்டு போமா நல்லா இருமான் தான் சொல்ல தோணுமே ஒழிய அதை எப்படி நீங்கள் சொல்லுவீங்க மீள முடியாத இழ முடியாத தவிர்க்க முடியாத வறுமையில் என் மக்களை வச்சு ஒரு இது என்ன சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்போ அது போய் பேசியது இருக்குது இந்த தண்ணீர் பிரச்சனையை பற்றி நீங்கள் அதிகமாக பேசுகிறீங்க இல்லை தண்ணீர் பிரச்சனை இப்போ இது வரும்னு எட்டு ஆண்டுகளாக பேசிட்டுக்கிறேன் இப்படி பந்துரும் இப்படி போயிடும் நீங்கள் த நம்ம த நின்றும் நம்ம நிலம் பாலைவனம் ஆயிக்கொண்டு இருக்குன்னு தினம் பேசுகிறேன் இல்லை மக்களோட தவிர அரசாங்கத்தோட தவிர இது ஆட்சியாளர்கள் மக்களில் என்ன பிள்ளை என்ன பேசுகிறீங்க மக்களில் என்ன பிள்ளை இப்போ நீங்கள் இங்கே நீங்கள் ஏரியில் வீடு கட்டினா அந்த இடத்துல போய் எதுக்கு வீடு வாங்குறீங்க ஏரியை பராமரிப்பது யாருடைய பொறுப்பு ஏரியை ஆக்கிரமிச்சு நீங்கள் வரையில் வந்ததில்லை நான் போய் இந்த பெரும் வெள்ளம் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அப்போ முப்பது நாள் மக்களோடு நின்று வேலை செஞ்சேன் நானே போய் தெரு கூட்டினேன் நானே குப்பை ஆளினேன் அழுகு கழிவுகளை எடுத்து விட்டேன் அவங்களுக்கு சமைச்சு கொண்டு சோறு போட்டோம் உடை கொடுத்தோம் அவங்களோட நின்று நான் வேலை செஞ்சேன் அப்போ எல்லா இடங்களுக்கும் போகும்போது இந்த ஏரிகளை ஆக்கிரமிச்சு நீ பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு பட்டா முறையாக கொடுக்கல மின் இணைப்பு எரிவாயு இணைப்புலாம் கொடுக்கல ட்ரே கழிவு நீர் மழை நீர் வெளியே காவா போடல ஆனால் இந்த ஆக்கிரமிச்சு கொடுத்தது யாருனா திமுக கவுன்சில் மாவட்ட செயலாளர் அதிமுக கவுன்சில் மாவட்ட செயலாளர் அப்போ அங்கே இருக்க மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தெரியுமா தெரியாதா மாமன்ற உறுப்பினருக்கு தெரியுமா தெரியாதா உங்களுக்கு தெரியாமல் ஆக்கிரமிச்சு அப்போ என்னத்துக்கு மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்தால் நீ என்னக்கு அப்போ மந்திரியாக இருந்தால் அமைச்சராக இருந்தால் ஒரு ஏரியை பராமரிக்க ஏரியை ஆக்கிரமிக்கிற மக்களும் அங்கே ஏரியை க விற்பனைக்கு இல்லை வெளியேறுன்னு சொல்லியிருந்தால் வெளியேறி இருப்பான்ல இருபத்தஞ்சி வருஷமாக குடியேற விட்டுவிட்டு அவனுக்கு மின் கம்பம் ஒண்டி இருக்கிறீங்க மின் இணைப்பு கொடுத்துருக்கீங்க எரிவாயு இணைப்பு கொடுத்துருக்கிறீங்க எல்லாம் கொடுத்து விட்டு அவன்கிட்ட வருஷம் வருஷம் வீட்டு வரி வாங்கியிருக்கிறீங்க குடும்பட்டை கொடுத்துருக்கிறீங்க திடீர்னு ஏரியில் கட்டிட்டா கட்டிட்டாங்கன்னா ஏய் கட்டும்போது எதை விட்டுருந்த அப்படின்னா பதில் இருக்கா ஒன்றும் இல்லை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ஏரி பகுதியில் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் வள்ளுவர் கோட்டத்துக்குன்னு அது ஏரியாவுக்கு பேர் லேக் ஏரியா புழல் ஏரி செம்மஞ்சேரி வேளச்சேரி கல்லுக்குட்டை கண்ணகி பூராமே பாருங்கள் நீங்கள் பழவந்தாங்கல் வேடந்தாங்கல் இது எல்லாமே வந்து தாங்கள்னால் நீர்த்தேக்கம் கருணைனால் பீக்கங்கர்னால் பள்ளிக்கரணை எல்லாம் நீர் தேக்கங்கள் எல்லாமே ஏரி நகரம் இது தூத்து ஆக்கிரமிச்சு நீங்கள் மதுரையில் ஒரு வழக்கு வருது உயர் நீதிமன்றத்திற்கு அதுக்கு வந்து ஒரு பொதுநல வழக்கு இந்த மாதிரி ஆக்கிரமிப்புகளை அப்புறப்படுத்தணும் ஐயா ஏரியிலெல்லாம் ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்கன்னு நீதி அரசர் கோவப்படுறாரு நீதி கோவப்பட்டு கொடுப்பா அப்படின்னு பார்க்குறாரு பார்க்கும்போது அரசு வழக்கறிஞர் வந்து ஐயா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஐயா நீங்கள் உட்கார்ந்துருக்கிற இடமே நீதிமன்றமே ஏரியில் தான் ஐயா கட்டியிருக்கிறார் தலையில் அடிச்சுட்டு கோப்பை தூக்கி தூரப்படுறாரு ஆக்கிரமிச்சு அடுக்கு அடுக்கங்கள் அரசு குடியிருப்புகள் அரசு அலுவலகங்கள் நீதிமன்றங்கள் இப்போ நான் வந்து திருவள்ளூர் இதில் நீதிமன்றத்தில் எனக்கு வழக்கு மாதம் மாதம் போகிறேன் ஏரியில் தான் கட்டியிருக்குது அப்போ இதை வந்து நீங்கள் மக்களை குறை சொல்லாதீங்க மக்களை இது செய்யாதீங்கன்னா செய்ய மாட்டாங்க நீங்கள் அவனுக்கு அனுமதி கொடுத்து வீடு கட்டுறதுக்கு எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி விட்டதே நீங்கள் தானே மக்கள் மேலே பிள்ளைனா நான் எப்படி வருவேன் நான் ராமநாரத்துலேருந்து வர்றேங்க நான் ஒரு வாடகை வீட்டில் குடியேறேன் நான் தானி ஓட்டுறேன் ஆட்டோ ஓட்டுறேன் அல்லது ரிக்ஷா ஓட்டுறேன் அல்லது ஒரு தள்ளு வண்டி கடை வச்சுருக்கிறேன் அல்லது கூலி ஏதோ ஒரு கடையில் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு மாதம் வந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாடகை கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த இடத்துல எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு கிரௌண்டு இடம் தர்றேன்னு ஒருத்தன் சொல்லுவேன் அவனுக்கு அது ஒன்றும் இல்லை அரசு இடம் விற்றுட்டு போகிறத நான் அவன் சொந்த இடமா அது இல்லை அவர் ஒவ்வொருத்தர் சொல்கிறார் அப்படிங்கும்போது நான் வட்டிக்கு வாங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேமித்து ஒரு மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு ஒரு கிரௌண்டு இடத்த வாங்கி கடனை உடனே வாங்கி ஒரு வீடை கட்டிடுவேன் இது எல் எல்லாருக்கும் நடக்குது ஆனால் இந்த இடத்த திடீர்னு ஒரு வகையான ஒன்று ஆக்க ஏரி ஆக்கிரமிச்சிட்டிங்க வீட்டை இடிங்கன்னா இது எப்படி இப்போ ஆக்கிரமிக்கும் போது நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த அன்னைக்கு ஆட்சியில் இருந்தவன் அவன் அன்னைக்கு மாவட்ட ஆட்சியார் யார் அன்னைக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆட்சியாளர்கள் மாறிட்டே இருக்காங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அரசு பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷங்களுக்கு மேலே அந்த அரசு பொறுப்பில் இருக்கிறாங்கல்ல அப்போ அரசு அதிகாரி
அங்கிருந்து இங்கிருந்து ஓடி வர்ற தண்ணியில் அந்த பாதைகளெல்லாம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு வீட்டுமனைகளாக கட்டடங்களாக மாறிட்டதுனால அந்த குளத்துலேயே ஏரியிலேயே மழை துளி விழுந்து நிறைக்க முடியாது நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரியான பணிகளாக தான் இருக்குது ஆனால் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் எப்படி செயல்படுறாங்கன்னு நீங்களே உங்களுக்கே தெரிஞ்சுருக்கோம் இல்லை பணிகள் செய்யலை அது நூறு நாள் வேலை திட்டம்ங்கிறது உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கு சம்பளம் அது வந்து ஒரு அரசு அப்படி ஒரு திட்டத்தையே கொண்டு வந்திருக்க கூடாது மனித உழைப்பை உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்தணும்ல ஒரு மகத்தான ஆற்றலை வந்து வீணடிக்கிறது எப்படி நூறு நாள் வேலை திட்டம் கொண்டு வந்ததுலேருந்து மரக்கண்டுகளை நட்டு வச்சு வளர்த்துருந்தால் பல கோடி மரங்களை உருவாக்கி இருக்கலாம்ல பயனுள்ள எந்த வேலையுமே செய்யலையே நானே கேட்டிருக்கேன் ஏரி குளங்களை தூர்வாரின எத்தனை செய்யலை அதனால் வேளாண்மையை விட்டு இந்த இந்த உழைக்கு மக்கள் வெளியேறிட்டதுனால வேளாண்மைக்கு ஆள் கிடைக்காம வேளாண்மை செய்ய முடியாமல் போயிடுச்சு இப்போ அது அது நானே அனுபவிக்கிறேன் இப்போ நம்ம வீட்டில் தக்காளி பருத்தி பிறக்கணும் வெண்டக்காய் மிளகாய் பிறக்கணும்னா ஆள் இல்லை இல்லை ஏ நூறு நாள் வேலை திட்டம் நூறு நாள் தான் வேலை நூறுரூவா தான் சம்பளம் அதில் நாற்பதுரூவா கமிஷன் போக அறுபதுரூவா இது இதை இதில் வறுமையை போக்கிடணும்னு நாடு சொல்லுது விவசாயிக்கு மூவாயிரம் போடுறீங்க இதில் விவசாயிக்கே காசு போடுற அளவுக்கு ஆயிடுச்சுன்னா நாடு பிச்சைக்கார நாடு தானே அர்த்தம் விவசாயி ஏழையாயிட்டானா அப்புறம் நாட்டில் என்ன பெருமை இருக்குது அந்த நாடு வளர்ச்சி பற்றி பேச என்ன தகுதி இருக்குது இது இதெல்லாம் பேசுனா நம்ம ஏதோ தேவையில்லாமல் பேசுகிறோம்பாங்க இது குழப்புறாரு பயன் காட்டுறாருபாங்க ஆமாம் பயன் அப்படி தானே என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஏன் அச்சுறுத்துறீங்கன்றாங்க ஐயோ இதை ஏன் நடக்க போகுது இது நடக்க போகுதுன்னு பெ பெரிய பாசம் என் மக்கள் மேலே அன்பு இருக்கிறதுனால இப்படி நடந்துடும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருங்கன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு நோயாளி வந்து மருத்துவர் இதை சாப்பிடாதீங்க சாப்பிட்டா இது மாதிரி ஆயிரும் இது எதை சாப்பிடுங்க குணமாயிரும்னு சொல்கிறது அச்சுறுத்துறதா எடுத்துக்கிற எப்படி முடியும் சொல்லுங்க அக்கறையில் தானே சொல்கிறாரு அதை அதை புரிஞ்சுக்கணும் வடிவியலுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல நட்பு இருக்குது சமீபத்தில் ஒரு பிரச்சனை எப்போ நீங்கள் தான் அவருக்காக பேசுனீங்க தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ வந்து ஒரு இயக்குனர் மேலேயே வந்து அவர் வந்து இந்த மாதிரியான விமர்சனங்களை முன் வைக்கிறத ஒரு இயக்குனராக எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இல்லை இப்போ என் பங்காளியை பற்றி எனக்கு தெரியும் அவன் வந்து ஒரு அடிப்படையில் ரொம்ப பாசக்காரன் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் உணர்வுபூர்வமான ஒரு கலைங்க அவன் அதில் தம்பி சிம்புதேவன் மேலே வந்து அவர் எனக்கிட்டே சொன்னார் இப்படி பண்ணிட்டார் இப்போ பண்ணிட்டார்னு அவர்கிட்டே நான் சொன்னேன் நம்ம பிள்ளை இது போய் பெருசு பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை பேசி சரி பண்ணிடுவோம்னு அது அதுக்குள்ளே யாரோ பேட்டி எடுத்து அதை அவரை பேச வச்சுட்டாங்க அது சுமூகமாக தான் நடந்துகிட்டு இருந்தது அது சத்தம் போடாமல் அது போய் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது இங்கேயும் பேசி அங்கேயும் பேசி சரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ளே அவரை யாரோ பேட்டி எடுத்தவங்க அது பேசணும் போது அவர் கொஞ்சம் கோவத்தில் மனசுக்குள்ளே கொஞ்சம் வழி இருந்ததில் அது கொட்டிட்டார் அது ஒன்றும் இல்லை அவர் அதெல்லாம் மனசுலேயே வச்சுக்கிட்டு ஒரு பழி உணர்ச்சியோடு வேலை செய்கிற ஆள் கிடையாது அவர் அவருக்குன்னு ஒரு ஒரு பெருந்தன்மை இருக்குது இது இருக்குது சின்ன சின்ன ஆதங்கங்களே வெளிப்படுத்தியிருப்பார் அது சரியாயிரும் அது பேசி சரி பண்ணி அது ஒரு நல்ல படமாக வர வேண்டிய படம் அது நின்றக்கூடாதுங்கிறதுல ஒரு அக்கறை அதாவது அந்த பக்கம் நம்ம சிம்புதேவன் நம்ம தம்பி இந்த பக்கம் இவர் நம்ம பங்காளி தயாரிக்கிறவர் இயக்குனர் சங்கர் அவர்கள் மரியாதைக்குரிய பெரிய படைப்பாளி அதனால் அது நம்ம தலையிட்டு அதை பேசுவோன்னு அப்போ நான் பேசுனா அவர் அன்பாக கேட்பார் மற்றவங்கன்னா அதை அது எப்படி சரியாக வரும்னு நாங்கள் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இல்லை நீண்ட காலமாக ஒரு அன்பு இருக்குது பாசம் இருக்குதுனால அது கேட்பார் அது சரியாயிடும் நீங்கள் அடுத்த படம் இருக்கிற எண்ணம் எதுவும் இருக்கா இருக்குது அதுக்கு நேரம்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த இப்போ திடீர்னு உள்ளாட்சின்றாங்க இப்போ அதுக்கு வேலை செய்யணும் உள்ளாட்சி முடிஞ்சு நிமிந்து பார்த்தா சட்டசபை தேர்தல் வந்துடும் அப்போ அதுக்கு வேலை செய்யணும் அப்போ முழுக்க அரசியல் அதிகம் மாறிடுங்க இல்லை இல்லை படம் எப்போ வேணாலும் எடுக்கலாம் இது இந்த படை நடத்த வேண்டிய காலமாக இருக்குது தனி தமிழ் ஈழம் இனி சாத்தியமா இல்லை இனி சாத்தியம் இப்போ முதல்ல சாத்தியமாக இருந்துச்சு இப்போ சாத்தியம் இல்லை அப்படிலாம் இல்லை தேவையா தேவை இல்லையாங்கிறது தான் நமக்குன்று ஒரு தேசம் பிறப்பதை தவிர அந்த தே அந்த நாட்டுக்குள்ளே நம்ம மக்கள் நிம்மதியாக வளர வழியே கிடையாது இப்போ விடுதலை புலிகள் பயங்கரவாதிகள் அவர்களை அழித்துட்டால் நாங்கள் நல்ல அரசியல் தீர்வு தருவோம்னு சொன்னவங்கள்லாம் எங்கே முன்னே இருந்ததை விட நாங்கள் மோசமான நிலையில் தான் இருக்கிறோம் போர் சூழலில் போர் நடந்தாலும் விடுதலை புலிகள்ங்கிற ஒரு மக்கள் இராணுவம் நிற்கும்போது அந்த மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இருந்துச்சு ஒரு படை இருந்துச்சு இன்றைக்கி ஏதாவது இருக்கா அன்றைக்கி எல்லாமே கட்டுப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது மது இல்லை புகையில் இல்லை கஞ்சா இல்லை அபின் இல்லை ஒரு இது இல்லை கலாச்சார கேடுகள் இல்லை இன்றைக்கி எல்லாமே வந்து எங்கள் இளைஞர்கள் எல்லாம் நாசமாக்கப்படுறாங்க யாரும் போகலாம் எங்கள் பிள்ளைகளை தூக்கிட்டு போகலாம் வன்புணர்வு செய்யலாம் கொலை செஞ்சு போடலாம் அது யார் கேட்குறது வேலையற்ற வெள்ளாமை மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ பத்தாண்டு ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு என்ன நீதியை பெற்றுக் கொடுத்தாங்க யாராவது
இப்போ நவீன தொழில்நுட்பம் அப்படி அதுக்கு எதிரான வர சீமான் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் மரபு சார்ந்த விஷயங்கள் இயற்கை விவசாயம் இயற்கை அப்படி நிறைய விஷயங்கள் இந்த பக்கம் தான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய விஷயங்கள் அழிச்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எதை நோக்கிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி நீங்கள் எதை நோக்கி கொண்டு போகிறீங்கிறது தானே நாங்கள் பேசுகிறது பழமைவாதம் அப்படின்னா நீங்கள் மரச்சக்கு எண்ணிக்கையும் வினிக்கிறீங்க நீங்கள் பாரம்பரிய உணவுக்கு ஏறீங்க பெரிய நட்சத்திர விடுதிகளில் போய் நீங்கள் விறகடுப்புள்ளி சமைச்சது கூட சாப்பாடு விலை அதிகம் மண்பானை சமையல் விலை அதிகம் அப்படின்னு எழுதி வைக்கிறது போய் உட்காந்து சாப்பிட்றீங்க அப்போ நீங்கள் திரும்புகிறீங்கல்ல உலகமே இன்றைக்கி இயற்கை உணவுக்கு திரும்பிக்கிட்டு இருக்குது அதை ஈடு கொடுக்க முடியல எல்லாம் வெள்ளை சக்கரை போட்டு கற்பிட்டிக்கு வந்துட்டாங்க பார்த்துட்டீங்கல்ல முன்னெல்லாம் சென்னைக்கில் தெருவில் போட்டு கற்பிட்டு விட்டானா ஒரு வண்டியை நிறுத்தி கொட்டானில் வச்சுட்டு கற்பிட்டு விற்றுட்டுருக்கானே மாறிக்கிட்டு இருக்குல்ல அப்போ நீங்கள் எது வளர்ச்சின்னு காட்டுறீங்கன்னு தானே நீங்கள் முதலாளிகளின் வேட்டைக்காடாக்கி முதலாளிகள் லாபம் ஈட்டுவதற்கு நீங்கள் மீத்தேன் எடுக்கிறேன் ஈத்தேன் எடுக்கிறேன் ஹைட்ரோ கார்னர் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு பூமியை குடைஞ்சி இப்போ நைஜீரியா நாசமாகவே போயிட்டுது இப்போ அண்மையில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அந்த கன்சரோ விவாங்கிற அந்த போராளி என்ன சொல்கிறாரு நாம் நம் தாய் நிலத்தை காப்பாற்றி ஆக வேண்டும் இல்லைன்னா கொல்லப்படுவோம் ஏன்னா நம்ம தப்பிச் செல்வதுக்கு வேறு நாடு கிடையாது அப்படின்னு சோமாலியா என்னாச்சு எத்தியோப்பியா என்னாச்சு இன்றைக்கி நைஜீரியா என்னாச்சு வெனிசுலா எந்த நிலைக்கு போயிருக்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்குறோம்ல அப்போ அந்த நிலையில் நீங்கள் வந்து இதை வந்து வளர்ச்சின்னு இவங்க காட்டுறது என்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்க கண்ணாடியிலே ஆன கட்டடங்கள் அந்த கட்டடத்துக்கு பின்னாடி பசியோடும் பஞ்சடைஞ்ச தலையோடும் கண்ணோடு இருக்கிற பாமர மக்கள் என்ன போய் சொல்கிறது நீங்கள் வளர்ச்சின்றீங்க ஆனால் தலைநகர் சென்னையில் வந்து இந்த பழைய வண்டிகளை ஓட்டாதீங்க புகை அதிகமாக வருது காற்று மாற்று மாசுபட்டுருச்சு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் ஓட்டுங்க குறிப்பிட்ட தூர வரை வாகனத்தை பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு பிறந்த குழந்தைக்கு மூக்கில் துணியை கட்டிகிட்டு தூக்கி போயிட்டு இருக்கிறீங்க தலைநகரே இந்த நிலமையில் இது இன்றைக்கி இருக்குது இன்னும் பத்தாண்டு கழித்து இது மாற்றப்பட முடியுமா அப்போ அதை நோக்கி நாங்கள் பேசுகிறது வளர்ச்சி என்பது இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் தொழிற்சாலைகளே வேண்டாம்னு சொல்லலை நிலமும் வளமும் சார்ந்த தொழிற்சாலைகளே முன்னெடுங்க பனைமரம் திருச்செந்தூர் பகுதியில் தூத்துக்குடி பகுதியில் அடர்த்தியாக பனைமரம் இருக்குது அங்கே ஒரு தொழிற்சாலை போடு ஃபேக்ட்ரியை போடு இப்போ க கல்லுலேருந்து கற்பிட்டி காய்ச்சிரும் பதினேழுலேருந்து காய்ச்சிடணும் கல்லுலேருந்து காய்ச்சிடும் அதிக சுவையாக இருக்குது விலை அதிகமாக இருக்குது இது முந்நூற்றம்பது ரூபான்னு அது ஐநூறுரூவாய்க்கு விற்கிது ஏன்னா சுண்ணாம்பு தைக்கிறது கூட கொஞ்சம் கலப்படமுங்கிறேன் நொங்க பதப்படுத்துங்க இளநீரை பதப்படுத்துங்க ஏற்றுமதி செய்யுங்க அங்கே பணம் பழத்துலேருந்து இப்போ கிழங்கு தயாரிங்க அதிலிருந்து இந்த மைதாவுக்கு இணையான மாவை தயாரித்து எங்கள் தலைவர் பயன்படுத்தலையா பணம் பழத்துலேருந்து வச்சு மிட்டாய் மாதிரி சீனி மிட்டாய் மாதிரி தயாரித்தார் எவ்வளவோ இருக்குது நீங்கள் பணம் ஓலை கொட்டாய் செய்யலாம் பொட்டி செய்யலாம் நாரில் பட்டி செய்யலாம் கட்டில் செய்யலாம் நீங்கள் பாய் செய்யலாம் சீன பாய் விரித்து தானே படுக்கிறோம் நம்ம பாயில் படுத்தால் தூக்கம் வராதா கனவு வராதா அது வந்து எங்கே பொருளாதாரம் இருக்குன்னு இதெல்லாம் ஒரு பொருளாதாரமா இதெல்லாம் ஒரு இதாக அப்படின்னா எப்படி ஒரு கொட்டாய் சீனாவிலேருந்து போகுது அரபு நாட்டுக்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு விற்கிது எல்லா நாட்டிலேருந்தே என் தம்பி இருக்காங்கல்ல அந்த கொட்டானையும் படம் எடுக்கிறான் அந்த விலைப்பட்டியிலையும் எனக்கு போட்டு அனுப்புகிறான் வேப்பங்குச்சி என்ன விலை முருங்கைக்காய் என்ன விலை முருங்கை அண்ணன் முருங்கை பொடி என்ன இலையை பொடியாக்கி எவ்வளோ இது பண்ணுறான் அப்போ மாற்று பொருளாதார பெருக்கத்துக்கே வராமல் சும்மா இது வளர்ச்சி இது வளர்ச்சி வளர்ச்சின்னு நிலத்தையும் அந்த வளத்தையும் கெடுத்து நாசமாக்கி மனிதர்கள் வாழ்கிறதுக்கான இடமே இல்லாமல் ஆக்கிறத போய் வளர்ச்சின்னு சொல்கிறத நீங்கள் எப்படி நம்புவீங்க இதே மீத்தேனை வந்து இதே ஈத்தேனை இதே ஹைட்ரோ கார்பனை இந்த மக்கிய மரக்கழிவுகளிலிருந்து இலைதலை இந்த மக்குநதுகளிலிருந்து மாட்டுச்சாணி ஆட்டுச்சாணி நிறுத்துக்களிலிருந்து கழிவுகளிலிருந்து எடுக்குதா இல்லையா உலக நாடுகள் எடுக்க முடியுமா இல்லையா இப்போ சிங்கப்பூர் இதே மீத்தேனை எடுக்குது ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்குது மக்கிய மரக்கழிவுலேருந்து தானே எடுக்குது அது செய்யலாம்ல இப்போ ஜப்பானுடைய முன்னாள் பிரதமர் இங்கே வந்து ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தார் இந்தியா போல் இவ்வளோ மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு இந்த நியூக்ளியர் இதுக்கு போகிறதே தவறு அது மாற்று மின்பெருக்கத்தை தான் யோசிச்சுருக்கணுங்கிறாரு நீங்கள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஐயா இலக்கணேசன் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாடு நல்லா இருக்குன்னா ஒரு மாநிலத்தை பழியிடனாங்கிறீங்க அது நாங்களாக நீங்கள் முடிவெடுத்துட்டீங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி செர்னோஃபில்லையோ புகுசிமாவிலையோ இந்த பேரிடர் நிகழலை பேரழிவு நிகழலைனா ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் நிகழ்ந்துருச்சு அது போல் நிகழ்ந்தால் என்ன செய்கிறதுன்னு கேட்குறோம் அதுக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு தெளிவு தானே படுத்தணும் ஏழு ஆண்டு கழித்து தான் அதுக்குள்ளேருந்து அணுக்கழிவு எடுத்து நாங்கள் வெளியில் வைப்போங்கிறீங்க அது எங்களுக்கு தெரியும் அது எங்கே வைப்பீங்க ஏழு ஆண்டு கழித்து வெளியில் எடுத்து வைப்பீங்க எங்கே வைப்பீங்க எப்படி வைப்பீங்க நீங்கள் ஐம்பது ஆண்டுக்கு முன்னாடி நம்ம காத்தா வடிச்சுட்டு போன ஏரியை காணா பராமரிக்கல இன்னொரு பாட்டை மானம்பாடியில் கட்டின
நம்ம நாடு அணுசக்தி துறையே போய் உச்சநீதிமன்றத்தில் சொல்லுது எங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு தொழில்நுட்பம் எங்கள் கையில் இல்லைன்னு எழுத்துபூர்வமாக எழுதி கொடுத்துருக்குது ஆனால் அதுதான் சொல்லுது அணு கழிவு பாதுகாப்பானது அங்கே அங்கே நீ தான் நான் சொன்னேன் தொழில்நுட்பம் இல்லை பாதுகாக்கிறதுக்குன்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட முடியுது அவங்க சொன்ன நீதிமன்றம் சொன்ன காலக்கெடு இந்த தற்காலிக அணுக்கழிவு மையம் தற்காலிகம் நிரந்தர வேற தற்காலிக அணுக்கழிவு மையம் அமைக்கிறதுக்கே மேலே ஐந்து ஆண்டு கால நீட்டிப்பு கேட்டுட்டு வருது அணுசக்தி துறை ஆனாலும் மக்கள்கிட்ட வந்து இது பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு பாதுகாப்புன்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்குது பேரிடர் காலங்களில் நீங்கள் எங்களுக்கு கைவிட்டுட்டீங்க ஓகி புயலோ கஜா புயலோ தானே புயலோ இல்லை மழை பெரு வெள்ளமோ அல்லது குரங்கணி தீ விபத்தோ எதுக்குமே நீங்கள் வரலை நீங்கள் வளர்ச்சிங்கிறீங்க என்ற படம் இருக்குது ஒரு மருத்துவமனை அந்த மருத்துவமனையில் ஒரு படுக்கை இல்லை தாய் குழந்தைய கையில் பிடிச்சிட்ருக்கா கையில் வச்சுக்கிறா இங்கே சிரிஞ்சு அந்த குளுக்கோஸ் பாட்டில் இருக்குது குளுக்கோஸ் இருக்குல்ல அந்த போத்தல் தொங்குது கையில் வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான் இங்கேருந்து ஒரு ஸ்டாண்டை போட்டு இதில் இருந்து ஒரு ஒரு இதை போட்டு அதில் ஊசி போட்டு இது குளுக்கோஸ் ஏற்றிக்கிது நீ வளர்ச்சி ஊற்றி பேசக்கூடாது பொண்டாட்டி சேர்த்து ஒன்று தோலை தூக்கிட்டு ஏழு கிலோமீட்டர் நடந்து போனால் ஒரு அவசர ஊர்தி கொடுக்க துப்பில்லாத நம்ம பேசக்கூடாது மூவாயிரம் அடிக்கு செலவு வச்சுருக்கோம் அதே குஜராத்தில் பள்ளிக்கூடம் தீ பிடிச்சி எரிஞ்சு போது மேலே இருபத்தெட்டு மாணவன் செத்தான்ல அப்போ கீழே இருந்து தீ இணைப்பு வீரர் பீச்சி அடிக்கிறார் தண்ணியை அவர் மூணாவது மாடிக்கு நேரம் நின்று அடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஏனி வாங்கி கொடுக்க முடியல அப்போ எது வளர்ச்சியை பற்றி பேசுகிறீங்க உங்களுக்கு பேரிடர் மேலாண்மை இங்கே ஒரு ஒன்றே கிடையாது நீங்கள் அதை பற்றி கவலையே படுறதில்ல நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறீங்கல்ல அதனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை தமிழகத்தின் தற்போதைய பிரச்சனை அப்படின்னா எதை விஷயத்த சொல்லுவீங்க இப்போதைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை இதை மீண்டு வர வேண்டிய பிரச்சனையாக இருக்குது பெரும் பிரச்சனை அடிப்படை பிரச்சனையாக இருக்கிறது நீர் தான் ஏன்னா வேறு எந்த வேலைக்கு நம்ம பெற்றவர்கள் நம்ம தாய்மார்கள் நம்ம கதங்கச்சி போக முடியல காலையில் இருந்து குடத்த வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறத பார்க்கும்போது நமக்கு கண்ணீர் வருது அது சைக்க முடியல ஏன்னா இந்த மாதிரி வந்துருமேனு நம்ம கதறி கதறி கற்றுணும் அது ஆனால் அது தவிர்க்க முடியாமல் ஆயிடுச்சு நம்மளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நீங்கள் இந்த மீத்தேன் ஈத்தேன் எடுத்தது ஆற்று மணலை அல்லது ஹைட்ரோ கார்பன் எடுத்தது இப்போ எங்கள் ஊரில் எடுத்துக்கிறீங்க ராமேஸ்வரத்தை நாங்கள் கடற்கரை ஊர் அதிலிருந்து கொஞ்சம் தூரம் வந்தோன்னா முப்பது அடியில் தண்ணி இருக்குது எங்களுக்கு என்ன கடல் இருக்குல்ல தண்ணியை பயன்படுத்த முடியல அங்கே மீத்தன் எடுக்கிறான் அதனால் அங்கே காலி பண்ணிவிட்டு திருப்பூர் போகிறாங்க எல்லாம் வேறு வேலைக்கு விவசாயம் பண்ண முடியல அந்த நீரை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியல போய் அங்கே போய் ஏதோ தொழிற்சாலைகளில் ஏதோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு அப்படி நாசமாயிடுச்சு இப்போ இன்றைக்கி இந்த தொழிற்சாலைகளுங்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அதானிக்கு ஐயாயிரம் ஏக்கரை எடுத்து கொடுக்குறீங்க கமுதியில் அவர் ரெண்டில் சொல்லிவிட்டு நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சிக்கலாங்கிறது ஒப்பந்தம் போடுறீங்க அந்த சூரிய ஒளியில் மின்சாரம் தயாரிக்கிற தகடுகளை கழுவுறதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறார் இடைவெளி விட்டு இடைவெளி விட்டு தண்ணீர் தகடு போட்டிருக்காரா அந்த இடைவெளியில் தக்காளி வெண்டக்காய் கத்திரிக்காய் பேர் செஞ்சுக்கிறாரு இந்த தண்ணியை பீச்சி விட்டு ரெண்டு லட்சம் லிட்டர் தான் உறிஞ்சிறாருங்கிறது யாருக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒப்பந்தத்தில் போட்டிருக்கீங்க நிலத்துக்குள்ளேருந்து தண்ணி எடுக்கிறாரு ரெண்டு லட்சம் லிட்டர் வந்துருச்சுன்னு பார்த்து நிறுத்திடுவாரா இல்லை இருபத்தஞ்சி லிட்ரு லட்சம் லிட்ரு எடுத்தால் யார் போய் கேட்க போகிறது ஏற்கனவே நாங்கள் நீரற்று கிடக்கிறோம் என் தாய்மார்கள் பாருங்கள் எல்லாமே தப்பாக இருக்குது வேர்க்காத மரங்கள் பூமியின் பிசாசாக இருக்கிற நஞ்சாக இருக்கிற சீம கருவேல அது வேர்க்காது மழையை அறுவடை செய்யாது யூக்கலிப்டஸ்ஸு நீங்கள் மலைகள் மேலே பயணி செஞ்சு வருங்க மலை உச்சியில் யூக்கலிப்டஸ்ஸு நீங்கள் அங்கே அடர்ந்து இருக்கிற காடுகள் தான் மேகத்தை அறுவடை செய்து பூமிக்கு மழையாக கொண்டு வருது அந்த யூக்கலிப்டஸுக்கு வேர்க்காதே அது எப்படி அறுவடை செய்யும் அப்போ மழைப்பொழிவு குறையுது நீங்கள் தைல மரத்துக்கு சுத்தமாக வேர்க்குது புதுக்கோட்டையில் பல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் நட்டு விட்டு போயிட்டீங்க கேட்டால் சமூக நல காடுகள்ங்கிறீங்க கேடுகளை போய் நல காடுகள்ட்டீங்க இதை ஒழிக்கணும் இந்த தொழிற்சாலைகளை நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் நீரை உறிஞ்சிக்க கோக்கோ கோலா பெப்சி உறிஞ்சிக்க நீங்கள் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி போத்தரை அடைச்சி வித்துக்க குடுவையில் அடைச்சி வித்துக்கன்னு முதலாளிகள் கொடுத்தது இருக்குல்ல அவங்க கணக்கு இல்லாமல் உறிஞ்சி விற்பான்ல நீங்கள் தண்ணீரை விற்பனை பொருளாக மாற்றிட்டு அப்புறம் தண்ணீரை நாங்கள் மக்களுக்கு கொடுப்போம்னு எப்படி கொடுக்க முடியும்னு சொல்லுங்கள் இப்போ ஹோட்டலில் கூட சாப்பிட்றதுக்கு தண்ணி இல்லை அப்படிங்கிறத அளவுக்கு சொல்லிட்டு ஆமாம் அவன் வந்து காகிதத்தை கொடுக்குறான் தொடச்சி போட்டு போன்ட்டு ஐடி நிறுவனம் வீட்டிலேருந்து வேலை செய்யுங்கன்னு இருந்துச்சு பிள்ளைங்களை நீங்கள் சாஃப்ட்வேரில் படிச்சுருப்பீங்க கம்ப்யூட்டர் படித்து போவீங்க வேலை பார்ப்பீங்க ஆனால் அவன் வந்து உன் கை நிறைய சம்பளம் கொடுப்பான் தண்ணி எத்தனை தடவை சொன்னேன் நான் நீ சாஃப்ட்வேரில் வேலை பார்த்தாலும் சாப்பிட்டு போய் தான் வேலை பார்க்கணும் செல்ஃபோனு செவன் ஜி நைன் ஜி எத்தனை ஜி இருந்தாலும் கஞ்சி விவசாயி தானே ஊற்றணும் அவனுக்கு தண்ணி இப்போ டவுன்லோட் பண்ணி தண்ணியை குடிச்சிட முடியுமா எவ்வளோ
அதில் அப்படி தானே இயக்கமாக நீங்கள் வளர்த்துருக்கோம் மக்கள் இயக்கமாக வளர்த்துருக்கணும் இன்றைக்கி கேரளா எவ்வளவு காடுகளுக்கு இடையில் இருக்குது அந்த நாடு அது வீட்டுக்கு ரெண்டு மரம் வச்சு காட்டினா தான் வீடு கட்ட அனுமதிங்குது ஃபிலிப்பைன்ஸ்லாம் நீங்கள் பத்து மரங்கள் நட்டால் தான் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றதாகவே அறிவிப்போங்குது ஒரு கோடி மரம் நட்டாகணும்னு ஃப்ரான்ஸ் சொல்லுது எல்லாம் இயக்கமாக அரசே உத்தரவிட்டு போகுது நீங்கள் அம்மையார் ஜெயலலிதாவுக்கு அறுபத்தொம்பது லட்சம் மரங்கள் அறுபத்தொம்பதாவது பிறந்த நாள் அறுபத்தொம்பது லட்சம் மரங்கள்னு நடுறவனு முழு பக்கத்தில் விளம்பரம் கொடுத்தீல ஒழிய ஆறு மரம் காட்டுங்க நீங்கள் நட்டு வளர்த்துது செய்தித்தாளில் மரங்களை போட்டு அறுபத்தொம்பது லட்சம் நீங்கள் அறுபத்தொம்பது லட்சம் மரத்தை கட்டுங்க மரங்களை வெட்டி விற்கிற வியாபாரிகள் காடுகளை அழிக்கிற வியாபாரிகள் ஒரு தேசத்தின் நிலப்பரப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு காடு இருக்கணும் நீரின்றி அமையாத உலகு சரி ஆனால் காடின்றி அமையாத நீர் இதையும் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லை நீங்கள் முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு காடுகள் இருக்கணும் ஒரு நாட்டின் நிலப்பரப்பில் பதிமூணு விழுக்காடு தான் இருக்குதுன்னு நம்ம நாடு சொல்லுது அப்போ எவ்வளவு குறை இருக்குது மூன்றில் ஒரு பங்கு இருக்கணும் ஒரு மனிதனுக்கு நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு மரம் சராசரி ஆவரேஜ் கனடாங்கிற நாடு பத்தாயிரம் மரம் வச்சுருக்கு ஒரு மனிதனுக்கு நீங்கள் இருபத்தெட்டு மரம் தான் இருக்குதுங்கிறீங்க ஒரு காரு வெளியிடுற புகையை கட்டுப்படுத்த நச்சு புகையை ஆறு மரங்கள் தேவைங்கிறான் எத்தனை லட்சம் கார்கள் ஓடுது எவ்வளோ மரங்கள் இருக்குது அப்புறம் காற்று மாசுபட்டுருச்சுன்னு நம்ம பேசுகிறது மூச்சு திணறல் வருது நுரையீரல் புற்று வருது இதெல்லாம் பேசுகிறது எப்படி இருக்குது மரங்களை வளர்க்கணும் அது மக்கள் இயக்கமாக எடுக்கணும் இப்போ நான் எங்களை போன்ற பிள்ளைகள் நட்டுக்கிட்டு வரோம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு அரசு செய்ய வேண்டிய வேலை ஒரு தனி மனிதராக ஐயா நடிகர் விவேக் நரம்பு சகோதரர் செஞ்சுட்டு ஒரு கோடி மரங்கள் நடுங்கன்னு ஐயா அப்துல் கலாம் அவருக்கு சொன்னதை ஒரு பெரிய தத்துவமாக வேதமாக எடுத்துக்கிட்டு நட்டுக்கொண்டே வரார் இப்போ குறைஞ்சது ஒரு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு லட்சம் மரங்களுக்கு மேலே நட்டார் அதை வந்து ஒரு மனிதன் செய்யும்போது ஏன் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அரசியல் பேர் இயக்கங்கள் செய்யலை இப்போ ரஜினிகாந்திட்டே என்ன சொல்கிறோம் நீங்கள் இவ்வளோ ரசிகர்கள் வச்சுருக்கிறீங்கல்ல ஒவ்வொரு முறையும் உங்கள் படம் வெளியாகும் போது மரக்கட்டுகளை நடுங்கள் அது பண்ணுங்கள் எனக்கு பால் ஊற்றுறதை விட்டு நடுங்கள்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தா எவ்வளோ நட்டுருக்கலாமே அப்போ என் மண்ணை நேசிக்காதவங்க மண்ணை ஆளுகிற உரிமையை மட்டும் எப்படி நீங்கள் கேட்டு வர்றீங்க அப்போ அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ ரசிகர்களை வச்சுருக்கவங்க அதை ஒரு இயக்கமாக செஞ்சுருக்கலாம் பூமியை பச்சை போர்வையால் போர்த்துவதை தவிர வழியே கிடையாது நீங்கள் அதை அதை கொண்டு வரணும் நீர் தேக்கங்களை பாதுகாக்கணும் நீர்நிலைகளை உருவாக்கி புதிய நீர்நிலைகளை அதை வந்து பராமரிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து இங்கே பாருங்கள் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா மனித உடலில் ரத்த நாளம் போல் பூமிக்கு ரத்த நாளம் நதி நீங்கள் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு தடை ஏற்பட்டால் கை செயலிருந்து விழும்போது இந்த இடத்துல நீ அணையை கட்டிட்டாவே ஆறு செத்துருங்கிறான் அணையே நீங்கள் கட்டக்கூடாதுங்கிறான் அப்போ நீ என்ன செய்யணும்னா அது ஓட்டத்தில் தாய்கிட்ட போய் பிள்ளைய சேர விட்டுரு அங்க கடல் இருந்தானே வருது அப்போ அதானே அது தாய் திருப்பி தாய்கிட்ட போக விட்டுரு மாட்டு கண்ணுக்குட்டியை கட்டிக்கிட்டு பாலை வம்படியாக கிடக்காத அது அது குடிக்க விடுங்கிறான் அப்போ என்ன சொல்கிறான்னா நீ ஓட விடு ஓட விட்டு அதன் போக்கில் உனக்கு தேவையானதை திருப்பி கேங்கிறான் அங்கே ஒரு ரெண்டாயிரம் ஏக்கரில் ஏரிய போடு அது ஓடும்போது திருப்பி விட்டுரு நிறைஞ்சிருச்சா வேறு பக்கம் திருப்பு அங்கே ஐயாயிரம் ஏக்கரில் போடு அங்கே முந்நூறு ஏக்கரில் போடு அங்கே நானூறு ஏக்கரில் போடு போட்டு 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 திருப்பிக்க உனக்கு தேவையான அளவு நீரை தேக்கிக்கிட்டு விட்டுறது தாய்கிட்டே போகட்டும் திருப்பி சூரிய ஒளி திருப்பி வெப்பம் நீராவி திருப்பி குளிர்ந்த மேகம் மறுபடி மலை அப்படி தான் நீ பயன்படுத்திக்கணும் நீ இங்கே நிறுத்திட்ட இங்கே அணையை கட்டி நிறுத்திட்ட இந்த இடத்துல நீர் மட்டம் உயரும் ஆனால் மொத்த ஆறும் செத்து போயிடும் அப்போ மற்ற இடத்துல மொத்தமாக ஓட விட்டீங்கன்னா நிலமங்கு நீர் மட்டம் உயரும் ஒரே இடத்துல நிறுத்திட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல உயரும் யதார்த்தை தானே ஆனால் அதையும் மீறி நம்ம பெரும் அணைகளை விட தடுப்பணைகள் தடுத்தடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு அப்படி ஓட விடுறது என்பது சரியான அணுகுமுறையாக இருக்கும் இதுதான் நீரியல் வல்லுநர்கள் அறிஞர்கள் நமக்கு உணர்த்துறது ஆனால் அதை மீறி புதிய நீர் தேக்கங்களை உருவாக்குவது அதை பராமரிப்பதுங்கிறது நம்ம பொறுப்பற்ற தன்மையில் விட்டுட்டோம் இப்போ நீர் தாரைகளை எங்கும் ஆக்கிரமித்து பண்ணிட்டோம் இப்போ நீங்கள் சென்னையே எடுத்துக்கிறங்க ஒரு தலைநகர் மழை நீர் வழிந்து ஓட கழிவு நீர் வெளியேற காவாயிருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் வாங்க நம்ம சிங்கப்பூர் போவோம் சிங்கப்பூர் ஒரு சென்னையில் பாதி ஒரு சின்ன நாடு ஒரு வளம் இல்லை அந்த நாட்டில் சாலையை இப்படி போட்டிருப்பாங்க இந்த இப்படி நடுவாலம் மேடு வச்சு இப்படி இந்த பக்கம் இரும்பு தகடு சல்லடை தகடு இங்கே காவா ரெண்டு பக்கம் மழை அடர்த்தியாக கொட்டும் போதும் நீங்கள் நிற்காமல் வாகனத்தில் போக முடியும் ஏன்னா ஓடிடும் அங்கேருந்து போய் அந்த நீரை தேக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம இப்படின்னா இங்கே சென்னையிலேருந்து போகுதுன்னா ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு குளம் மூணு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு குளம் இப்போ ஏழில் நகரில் ஆர்கே நகரில் நூறு ஏக்கரில் குப்பை கடங்க இருக்குது அந்த நூறு ஏக்கரில் ஏறி இருந்தால் நீர் தேக்க இருந்துச
நீங்கள் வீட்டுக்கு வீடு மழைநீர் சேமிங்கிறத மட்டும் பெரிய பெரிய மாற்றம் மாதிரியும் புரட்சி மாதிரியும் பேசுகிறது வீட்டில் நாங்கள் சேமிக்கிறோம் நாட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ சேமிச்சிங்கன்னா பதில் வச்சுருக்கீங்க எப்படி இருக்குது பெரிய சிக்கல் அதை அதை வந்து மாற்றணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா பக்கமும் சிமெண்ட்டை போட்டு தாரோட போட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் சிமெண்ட்டையும் போட்டு பூசி விட்டுட்டோம்னா எப்படி நிலத்தடி நீர் உள்ளே போகும் அப்புறம் மறுபடியும் புதுசாக தினம் கடல் நீரை நாங்கள் சுத்திகரிக்கிறது கடல் தான் சுத்திகரித்து கொண்டாந்து கொடுக்குது ஐயா இயற்கையே சுத்திகரித்து தருது திருப்பி அதை கடலில் விட்டு அதை போட்டு நாங்கள் சுத்திகரிக்கிறோங்கிறது சிரிக்காது இயற்கை நம்மளை பார்த்து கேவலமாக நினைக்கிது ஏ லூஸாக இருப்பாங்க இவருக்கு அப்படின்னு அது தானே இது வைத்தியக்காரத்தனம் இயற்கையே ஒரு தூய குடிநீரே சுத்திகரித்து கொண்டாந்து ஒவ்வொரு வீட்டு வாசல்லையும் ஊற்றுது நிலமங்கும் ஊற்றுது பிடிச்சிக்கிறங்கடா தேக்கிக்கிறங்கடான்னு அதை அடுத்த நோடி கடலில் விட்டு விட்டு அப்புறம் நான் சுத்திகரிக்கிறேங்கிறதுக்கு அதுக்கு பல ஆயிரம் கோடி செலவழிக்கிறீங்க ஐம்பதனாயிரம் கோடி ஆகுங்கிறீங்க அந்த ஐம்பதனாயிரம் கோடிக்கு நீங்கள் ஏரி குளங்களை வெட்டி சே நீரை தேக்கியிருந்த இந்த நிலம வருமா புதிய கல்விக் கொள்கை பற்றி நாங்கள் ஒரு கொள்கை வச்சுருக்கோம் நாங்கள் ஒரு புதிய கல் கல்விக் கொள்கை வச்சுருக்கோம் அதனால தான் கல்வியை மாநிலத்துக்கு கேட்குறோம் அது தேசமெங்கும் ஒரே கல்வி ஒரே நாடு அப்படி ஒரே இது அப்படி கொண்டு வர்றதே ஒரே தேர்வு கொண்டு வர்றதே நாங்கள் ஏற்கலை இது ஏன்னா அந்த கல்விக் கொள்கையில் வந்து ஒவ்வொரு தேசியனத்திற்கும் அவனுடைய மொழி கலை இலக்கியம் பண்பாடு அவன் வரலாறுன்னு இருக்குது அதை படிப்பிக்கும் போது தான் அந்த இனம் உயிர் போடுறோம் உங்கள் பாடத்திட்டத்தில் எங்கள் மொழியும் இருக்காது எங்கள் வரலாறும் இருக்காது நீங்கள் வீர சிவாஜி தான் சிவா வீரமானவர் நீங்கள் விவேகானந்தர் தான் ஞானி உங்களுக்கு வல்லவாய் பட்டேல் தான் தேசத்தின் தலைவர் எங்கள் வாவுசி கிடையாது எங்களுக்கு தீரன் சின்னமலையோ புலி தேவனும் வேலநாச்சியார் மருது பாண்டியெலாம் எங்களுக்கு வீரங்கே கிடையாது சுந்தர்லிங்கமோ அழகுமுத்துக்கோனோ எங்களுக்கு வீரம் கிடையாது சிவாஜியை தான் நாங்கள் மராட்டிய மன்னரை தான் நாங்கள் கொண்டாடணும் அப்படி தான் எங்களுக்கு கற்பிப்பீங்க வேலநாச்சியார் இல்லை சாந்தி ராணி தான் உங்களுக்கு ஒரே வீரப்பெண் அது அதெல்லாம் தான் இருக்கும் அது வரலாற்று மறைப்பு திரிவு அதுகளெல்லாம் நம்ம எப்படி சகித்துக்கிறது பாடத்திட்டங்கள் மட்டும் இல்லாமல் படிக்கிற அந்த விதமே மாறிடும் ஆமாம் நீங்கள் ஆறாம் வகுப்பில் மூணு ஆறாம் வகுப்பில் பொது தேர்வு பத்தாம் வகுப்புலாம் செமஸ்டரு பருவமுறை தேர்வு அதெல்லாம் வந்து படிப்பு மேலே பிள்ளைகளுக்கு விருப்பங்கிறோம் நாங்கள் தேர்வுலாம் தேர்ச்சி சொல்கிறோம் சுவரெல்லாம் கல்வி சொல்கிறோம் எந்த இடத்துலையும் தேர்வு வைக்காது தேர்ச்சியெல்லாம் வைக்காது பத்தாம் வகுப்பில் ஒரு தேர்வு வச்சுக்கிறோம் பன்னெண்டாம் வகுப்பில் ஒரு தேர்வு பதினொன்றாம் வகுப்பில் கூட பொது தேர்வு கொண்டு வரணும்னு சொன்னது சில தனியார் பள்ளிகள் வந்து நேரடியாக பன்னெண்டாம் வகுப்பே ரெண்டு வருஷமும் நடத்தி விடுறதுனால வேறு பொது திறன் போட்டிக்கு போகும்போது பதினொன்றாம் வகுப்புலையும் கேள்வி கேட்டுறாங்க இந்த பாடத்தையே படிக்காமல் நம்ம பிள்ளைகள் போயிடுதுங்கிறதுனால இது கட்டாயம் படிக்க வைக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம நினைக்கிறோம் சிலர் என்ன ஒன்றும் அதிக விழுக்காடு தேர்ச்சி வர வைக்கணுங்கிறதுக்காக ரெண்டாண்டுகளையும் பன்னெண்டு வகுப்பு பாடத்தையே நடத்துறது அந்த இதனால் நம்ம அது அது சரியாக வரலைன்னு நம்ம கொண்டு வந்தோம் அதை தமிழ்நாடு அரசும் அது ஐஏஎஸ் செங்கோட்டையின் அதை செயல்படுத்தினாங்க அது நம்ம வந்து கல்வி என்பது ஒரு சுமை அல்ல சுகம்னு நினைக்கிறோம் பிள்ளைகளை இந்த அஞ்சு பாடத்தை படிக்க வைக்கிற முறையவே நம்ம ஒழிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம தனித்திறன் கல்விக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் எது பிடிக்குதோ என் பிள்ளைகள் அதை படிக்கட்டும் மருத்துவம் படிக்கணும்னு நினைக்குதா அதையே சார்ந்து படித்து போட்டோம் பொறியியலாக அதையே சார்ந்து படிக்கட்டும் இசை மேதையாகணுமா அது சார்ந்து படிக்கட்டும் நடன மேதையாகணுமா அது சார்ந்து படிக்கட்டும் விளையாட்டு வேறுனா அது சார்ந்து படிக்கட்டும் மற்றபடி மொழி வரலாறு இதில் கற்றுக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் போட்ட அஞ்சையும் படி எல்லாத்துலேயும் நூறு வாங்கு இது கல்வி முறையே எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது மார்க் மதிப்பெண் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண் வாங்கி வரவனைத்தான் என் கல்லூரியிலே சேர்த்துப்பேன் அப்படின்னா படிக்காதவனை படிக்க வைக்கத்தானையா பள்ளி கல்லூரிகள் நீ படிக்கிறவனை நல்லா படிக்கிறவனை கொண்டா நான் படிக்க வைக்கிறேன்னா இப்போ ஒரு நான் மருத்துவர் நான் ஒரு டாக்டர் யாருக்கு நோயாளி இல்லையோ அவங்க உள்ளே வாங்க நான் வைத்தியம் பார்க்குறேன்னா நான் என்ன மை வைத்தியர் நான் என்ன மருத்துவர் எவனுக்கு நோய் இருக்கோ அவனுக்கு தான் மருத்துவம் செய்யணும் நீ எவன் நல்லா படிக்கிறானா அவனை கொண்டா என் கல்வி கல்லூரியை சேர்த்துக்கிறேன் அவனை கொண்டா என் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்துக்கிறேங்கிறத இப்படி ஒரு கல்வி அமைப்பு கல்வி முறை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க எவனுக்கு பசி இல்லையே வா சோறு போடுறேன்னா இது பைத்துக்கரத்தனமான செயலாக இருக்குதா இல்லையா எவனுக்கு பசி இருக்கோ அவனுக்கு தானே உணவு கொடுக்கணும் எவனுக்கு நோய் இருக்கோ அவனுக்கு தானே வைத்தியம் பார்க்கணும் எவனால் படிக்க முடியலையோ அவனுக்கு தானே கல்வியை பூக்கிட்டணும் இது இது ஒரு ஏன்னா இந்த கல்வி வியாபாரம் ஆகிட்டதுனால வந்த பிரச்சனை அந்த கல்லூரியோட நான் போட்டி போடணும் நல்லா படிக்கிற மாணவன் வந்து நான் விழுக்காடு காட்ட முடியும் அப்போ தேர்ச்சி அதிகமாக காட்டினா தான் என்னை நோக்கி பெற்றோர்கள் பிள்ளையை கொண்டு வருவாங்க இது வியாபாரம் இந்த நாடு உருப்படே உருப்படாது அறிவு உயிர்காக்கும் மருத்துவம் குடிநீர் இதெல்லாம் விற்பனைக்கு வந்துட்ட தேசம் எப்படி வாழும் வளரும் சும்மா பேசிக்கலாம் நாங்கள் டெவலப் ஆகிறோம் நாங்கள் வளர்ச்சி அடைகிறோம் இப்போ கடைசியாக
இந்த பிரதமரை தேர்வு செய்யணும்னா தான் என்ன இதுக்கு ஒரு தேர்தல் நடத்தலைன்னா தான் என்ன ஏழை விட்டுற வேண்டி தானே அம்பானி ஒரு அஞ்சு வருஷம் வச்சுக்கிட்டோம் அவரை விட அதிகமாக தொகை கொடுத்தா ஒரு ஒன்று ஐம்பத்தாறு லட்சம் ஐம்பத்தேழு லட்சம் கடன் இருக்குங்கிறாங்க ஐம்பத்தேழு லட்சம் கோடி இந்தியாவின் மதிப்பாக ஐம்பத்தேழு லட்சம் கோடிப்பா ஒரு டெண்டர் விட்டுருவோம் ஒரு ஏழை விட்டுருவோம் எவன் எடுக்கிறேன் ஒரு தரம் ரெண்டு தரம்னு கூவி விடுவோம் அம்பானி எடுத்தால் எடுத்தால் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆண்டுகிட்டோம் அதானி எடுத்தால் ஏன்னா பேருக்கு தான் இவருக்கு வந்திருப்பார் அதிகாரம் அவர்கிட்ட தான் இருக்குது விழிங்கத்தில் துறைமுகம் கட்டுறது யார் காட்டுப்பள்ளியில் துறைமுகம் கட்டினது யார் இங்கே மின்சாரம் தயாரிக்கிறது யார் பெட்ரோலை விற்கிறது யார் எல்லாமே நீங்கள் தான் அப்புறம் இவர் எதுக்கு இருக்கிறாரு இவருக்கு எதுக்கு இத்தனை ஒரு லட்சம் கோடி செலவழிச்சு தேர்தல் இருக்குது தேர்தல் இருக்குது யார் காசு எண்பது விழுக்காடு மக்கள் பட்னி பிஷ்யமாக கிடக்கிற அன்னாடம் காட்சியாக இருக்கேன் நீங்களே இருபத்தி ரெண்டில் எல்லாருக்கும் விடுங்கிறீங்க அப்போ வீடு இல்லாமல் பல பேர் இருக்கிறேன் ஆனால் செவர் முழுக்க எழுதுறீங்க கழிவறை இல்லாமல் தெருவில் போகலாமா சீச்சி கழிவறை கட்டி போங்கன்னு வீடு இல்லாதவன் கழிவறை இப்படி கட்டுவேன் கழிவறை மட்டும் கட்டி அதுக்குள்ளே இருந்து நிமிஷம் வந்து குடியிருந்துக்கிடுவானா இதை தான் நீங்கள் அது அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா தலை சுற்றி வெடிச்சிடும் என்ன என்ன மாதிரி திட்டங்கள் சட்டங்கள் ஒடிசாவில் ரெண்டு மயங்க தோலில் ஒரு கட்டையை கட்டிட்டு தொட்டியில் போட்டு அம்மாவை தூக்கிட்டு போகிறா ஏழு கிலோமீட்டர் நடந்து மருத்துவமனைக்கு ஏழு கிலோமீட்டருக்கு இடையில் எத்தனை கிராமங்கள் இந்த இத்தனை கிராமத்தையும் கடந்து ஒரு தாயை தூக்கிட்டு ரெண்டு மகனும் மருத்துவமனைக்கு போகிறான்னா ஏழு கிலோமீட்டருக்கு இடையில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் தொடக்க மருத்துவம் இல்லை இதை தாண்டி அவன் போகிறான் இங்கே ஆம்புலன்ஸ் இல்லை அவசர உறுதி இல்லை அம்மாவை தோல் தூக்கிட்டு போகணும் ஏன்னா பாதை இல்லை ஆனாலும் நான் வளர்கிறேனே மம்மின்னு காலிக்ஸ் பாய் மாதிரி நான் பெஸ்ட்டானே இருக்கேன் இது என் என்ன அதை அதை நோக்கி ஏன்னா இங்கே ஸ்மார்ட் சிட்டி இருக்குது டிஜிட்டல் இந்தியா இருக்குது ஸ்மார்ட் வில்லேஜ் இருக்கா அதை தேடுறது இருக்கா நகர்ப்புற வளர்ச்சியை மட்டுமே க கவலைப்படுறாங்க இது கேட்டால் அது படித்தவர்களுக்கான தேசம் படித்தவர்கள் படித்தவர்களுக்கு சோறு போடுறவேன் பால் கொடுக்குறவன் முட்டை கொடுக்குறேன் காய்கறி கொடுக்குறேன் கீரை கொடுக்குறவேன் யாருன்னு முதல்ல நீங்கள் பாருங்கள் அவனை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படலைன்னா அவனுக்கு என்ன இருக்கும் இன்றைக்கி எவ்வளவோ சொன்னால் கேட்கலை நீங்கள் ஒரு தம்பி ஒரு கே கருத்து படம் போட்டுருந்தான் ஆற்றுகளில் வரிசையாக ஆற்றுக்குள்ளே லாரி மண்ணளி போகிறது இதை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தீங்க நீங்கள் இப்போ அப்படியே நம்ம அம்மா மாதிரி தங்கச்சி மாதிரி வரிசையாக கொடத்த வச்சுக்கிட்டு ரோட்டில் அதை கண்டுகொள்ளலை இந்த நிலைக்கு வந்து நிற்கிறீங்க அப்படி இன்றைக்கி மலையை குடஞ்சி அள்ளிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம அதை கேட்கவே இல்லை நாம் ஒரு நெஞ்சு வெடிக்க கத்தி கத்தி பார்க்குறேன் யாருக்கும் கவலை இல்லை மலை இல்லை என்றால் நிலம் பாலைவனம் ஆயிடாதா நீங்கள் அரவு நாடுகளில் எண்ணெய் கிணறுகள் தோண்டி எடுத்தீங்கன்னா அது அது வந்து விளை நிலம் இல்லை மக்கள் வாழ்விடம் இல்லை அது பாலைவனத்தில் எடுக்கிறான் எங்களுக்கு சொர்க்கம் பாலைவனத்தில் அவன் கொண்டு போய் நீர் இங்கேருந்து பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் கொண்டு போய் சோலைவனமாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் நாங்கள் சோலையை பாலையாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் தஞ்சாவூர்லையும் நீங்கள் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கிறோம் மீத்தேன் எடுக்கிறோம்னு இதே இப்போ தெரியாது இப்போ இப்போ கொஞ்சம் புரிய வரும்னு நினைக்கிறேன் என் மக்களுக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஆண்டுகளை கிடக்கும்போது எல்லாமே தெரியும் யாராவது என்ன பேசினாலும் உடனே ஊடகங்களில் மீம்ஸ் வர்றத எப்படி பார்க்குறீங்க உங்களுக்கான விமர்சனங்களை எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க தலைவர் எங்களுக்கு சொன்னதுதான் வெறும் சொற்கள் தான் காயப்படுத்தும் கற்கள் அல்லன்ட்டு ரெண்டாவது வைரக்கல்லை விட்டு இருந்தால் எடுப்போம் வெறுங்கல்லை விட்டு இருந்தால் தடுப்போம் அவ்வளோதான் அது போய் நல்ல ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனத்தை வச்சா நம்ம ஒரு சரிதான் அவங்க சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கிறோம் அது இல்லைன்னா அது தவிர்த்துட்டு போக வேண்டியதானே எல்லோரும் உன்னை பின்னாடி இருந்து விமர்சிக்கிறாங்கன்னா நீ முன்னாடி இருக்காங்கன்னு பொருளுங்கிற வீட்டில் அது அப்போ விமர்சனம் கூட ஒரு வித பாராட்டு தான் யாரே ஒருவரை நீ பொறாமைப்பட வச்சுருக்காங்கிறாங்க அவர் சொல்லும்போது ஒவ்வொருத்தரும் கற்பிக்கிறாங்கல்ல லெனின் என்ன சொல்கிறாரு நீ உன்னை விமர்சிக்கவனுக்கு நிரூபிக்க போராடாத நம்பி நிற்கிறவனுக்கு உண்மையாக இருக்க போராடுங்கிறாரு இந்த வழிகாட்டிகளினுடைய வழிகாட்டுதலை எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டியதான் நீங்கள் இதில் வந்து இது விமர்சிச்சிட்டாங்களே ஐயோ அப்படின்லாம் பதறினீங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது வேர்க்காமல் விளையாட முடியாது விமர்சனம் இல்லாமல் வளர முடியாது மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா பற்றி உங்களுடைய பார்வை அவங்க இல்லைங்கிறத அந்த கட்சியில் தெரியுது திமுகவோட வெற்றி எப்படி பார்க்குறீங்க அதான் பிஜேபி வந்து தனியாக நின்றிருந்து அதிமுக தேமுதிக பாமக ஒரு கூட்டணி வச்சுருந்ததுன்னா அவங்க பத்து பஞ்சு இடம் அவங்க வென்றுருப்பாங்க திமுக இவ்வளோ பெரிய வெற்றியை தொட்டிருக்காது இப்போ இந்த பிஜேபி பூதத்தை காட்டி காட்டி நடுநிலையாளர் வாக்கு எங்களை போல பிள்ளைகளுக்கு விழ வேண்டிய வாக்குகளை சீமானுக்கு போட்டால் நாம் தமிழருக்கு போட்டால் பிஜேபி வந்துடும்னே வெளிப்படையாகவே பரப்புரை செஞ்சு அவங்க அந்த வாக்குகளை அறுவடை செஞ்சுக்கிட்டாங்க அவ்வளோதான் அதில் ஒன்றும் பெரிய அவங்க கொண்டாடுவதற்கான வெற்றி அது இல்லை பிஜேபி வந்துடும் பிஜேபி வந்துடும் பிஜேபி வந்துடும் குறிப்பாக இஸ்லாமியத்துக்கு இருத்தவர்கள் வாக்கு முழுக்க அவங்களுக்கே விழுந்துட்டது நடுநிலையாளர்க
புதிய நீர்த்தேக்கங்களை உருவாக்குற அளவுக்கு நம்மகிட்ட இல்லைல்ல இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப அருமையாக அழகாக ஆழமாக சமூகம் அரசியல் நிறைய பிரச்சனைகள் குறித்த கருத்துக்களை முன் வச்சுருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கள் குமுதம் நேயர்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா குமுதம் வலைவழி தொலைக்காட்சியை எல்லோரும் பாருங்கள் மற்றவர்களுக்கும் பகிருங்கள் நன்றி வணக்கம்